ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் கிருஷ்ணகிரி பொண்ணு இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ரோட் சைட் காளான் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் காளானே இல்லாமல் ஒரு காளான் கறி எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்திடுங்க அப்போ நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம் காளான் கறி சாப்பிட்ருப்போம் ரொம்ப டேஸ்டியாக எம்னியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ரோட் சைட் லவராக இருந்தால் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மிஸ் பண்ணாதீங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நான் கேபேஜ் எடுத்து இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இதுபோல் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா ஸ்பைனாக கட் பண்ணணும் அப்போ தான் இதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கட் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு கப் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் மைதா மாவு கூட சேர்க்கலாம் நான் கடலை மாவு சேர்த்து செஞ்சுருக்கேன் கடலை மாவு ஒரு கப் சேர்த்துக்கிட்டேன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கோம் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் கூட கரம் மசாலா இதை நல்லா நம்ம கை விட்டு சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேணாம் நம்ம ஃபுல்லாக முதல்ல கலந்து விட்டுக்கலாம் கை வச்சு நல்லா கலந்துக்கோங்க பாருங்கள் இது போல் நல்லா கலந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அது சும்மா அந்த மசாலாலாம் ஃபுல்லாக அதில் ஒட்டுறதுக்காக ஒரு ரெண்டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனில் மட்டும் தண்ணி சேர்த்து நல்லா இது போல் கலந்துக்கோங்க ஒரு வேளை உங்களுக்கு அந்த முட்டைக்கோஸில் ஈரம் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் அதை சேர்க்க வேணாம் இது மாதிரி கலந்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் காய வச்சு எண்ணெய் நல்ல சூடேறினப்பறம் இதை நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு ஷேப் எதுவும் தேவையில்லை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைனா அது எண்ணெய் இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச அப்புறமா போடுங்க பாருங்கள் நல்லா இது போல் கலர் நல்லா டார்க் கலர் நமக்கு வர வரைக்கும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது பொறிக்கும் போதே நமக்கு ஒரு நல்ல வாசனை கிடைக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இது போல் நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா முட்டை கொசையும் நம்ம பொறித்து எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு தக்காளி எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டே ரெண்டு பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஸ்டார் சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இதை வச்சு நம்ம இப்போ தாளிப்பு செய்ய போகிறோம் வாங்க மறுபடியும் ஒரு வானையில் எண்ணெய் வச்சு தாளிப்புக்கு சோம்பு ஒரே ஒரு இலை பிரியாணி இலை வாசனைக்காக சேர்த்துருக்கேன் 
அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த பட்டை லவங்கம் ஸ்டார்பு ஏலக்காய் எல்லாமே அதில் சேர்த்துக்கலாம் அது நமக்கு நல்லா பொறிஞ்ச உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு விழுதையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போன உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயமும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கூட கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம முட்டைக்கோஸில் சால்ட்டு காரம்லாம் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த கிரேவியில் கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஃபுல்லாக சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நமக்கு அந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இந்த கோல்டன் கலரில் ஒரு கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்த உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி விழுதாக நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம அதில் சேர்க்குற எண்ணெய் நமக்கு நல்லா பிரிஞ்சு வரும் அந்த அளவுக்கு வர அளவுக்கு நம்ம சேர்த்து இது பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கி வரும் பாருங்க நம்ம விட்ட என்ன அப்படியே பிரிஞ்சு மிதந்து வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதனோட பச்சை வாசனை போயிட்டு நமக்கு நல்ல ஒரு வாசனை கிடைக்கும் இப்போ நாம் அந்த முட்டைக்கோஸ் பொறிச்சு வச்சோம் இல்லைங்களா அதை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸஸாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதையும் நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மசாலா வந்து அந்த கிரேவியில் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் கலந்து வர மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் இந்த டைமில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை தண்ணி கலந்து அதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை ஏன் நம்ம சேர்க்குறோம்னா அந்த கிரேவி கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக இருக்கும் இல்லைங்களா நம்ம ரோட்டு கடையில் சாப்பிடும் போதெல்லாம் ஒரு செமி கிரேவியோடு இருக்கும் அந்த இது வரத்துக்காக தான் இப்போ நாம் அதை செய்ய போகிறோம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அது கிரேவியாக வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக டேஸ்டியாக நமக்கு ரோட்டுக்கடை காளான் ரெடி ஆகிடுச்சு என்னடா காளானே இல்லாமல் ஒரு காளான் கரியா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்கும்போது வீட்டில் இருக்கிற குட்டிஸ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அது மட்டும் இல்லை நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் சூப்பராக டேஸ்டியான காளான் கறி ரெடி சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உங்கள் ரியோல் கமெண்ட் சொல்லுங்க குட்டி நீ வாய் சொல்ல